स्वागत है आप सबका मैं विवेक बिंद्रा इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर लीडरशिप कंसल्टेंट सीईओ कोच वापस आया हूं एक्साइटिंग टॉपिक है दो स्टेप्स के अंदर बिलियन डॉलर बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए कम ऑन दो स्टेप्स के अंदर बिलियन डॉलर बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए एक्साइटिंग है पहला है पतंजलाइजेशन और दूसरा है मैकडोनल्डाइजेशन वो मोर टाइम कम ऑन पतंजलाइजेशन मैकडोनल्डाइजेशन चलिए शुरू करते हैं एक एक करके लेते हैं पहले लेते हैं पतंजलाइजेशन ये पतंजलाइजेशन क्या होता है पतंजलि ने क्या किया एक्चुअली पतंजलि ने एक इतिहास रचा है हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से अगले टाटा बिरला स्वामी रामदेव ही होने वाले हैं हैरान मत होइएगा पतंजलि के ब्रांड का रिकॉल वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि देश के टॉप फाइव ब्रांड जिनका रिकॉल वैल्यू ज्यादा है उसमें पतंजलि का नाम शुमार हो गया है आज बैद्यनाथ सौ साल से ज्यादा काम कर रहा है बैद्यनाथ भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहा है लेकिन बैद्यनाथ का टर्नओवर 700 करोड़ है बाबा रामदेव का टर्नओवर साढ़े दस हजार करोड़ है आज ध्यान दीजिएगा हमदर्द सात सौ करोड़ पे है बैद्यनाथ सात सौ करोड़ पे है लेकिन डाबर आठ हजार करोड़ पे पहुंचा पतंजलि साढ़े दस हजार करोड़ पे पहुंच गया आज यूनिलीवर को छोड़ के बाकी सारी एफएमसीजी कंपनी बाबा रामदेव से पीछे हो गई जानते हैं कारण क्या है पतंजलाइजेशन होता क्या है ध्यान दीजिएगा एक गलती हमदर्द और बैद्यनाथ लगातार कर रहे थे चलिए दो को ही कंपेयर करते हैं पतंजलि और बैद्यनाथ दोनों आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेके फेमस हुई बैद्यनाथ के साढ़े सात सौ पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं, लेकिन पतंजलि के पास केवल साढ़े तीन सौ प्रोडक्ट है लेकिन फिर भी बैद्यनाथ सात सौ करोड़ पे पतंजलि साढ़े दस हजार करोड़ पे कारण क्या है समझिए बाबा जी ने मार्केट की नीड को समझा इसको बोलते हैं पतंजलाइजेशन हमने इसको नाम दिया पतंजलाइजेशन मैकडोनल्डाइजेशन स्पीड के बारे में है पतंजलाइजेशन नीड के बारे में है पतंजलाइजेशन से नीड समझ में आती है मैकडोनल्डाइजेशन यानी कि मैकडोनल्ड जो बर्गर बनाता है वो स्पीड के कारण फेमस हुआ बिलियन डॉलर बिजनेस बनाना चाहते हैं तो दोनों बड़ी कंपनीज का आज एक कॉम्बिनेशन अपने धंधे के अंदर लेके आइए पतंजलि से समझिए नीड मैकडोनल्ड से समझिए स्पीड जब ये दोनों चीजें आपने पकड़ ली मार्केट की नीड और बड़ी स्पीड के साथ मार्केट की नीड को जब आपने सर्व कर दिया दुनिया में आपको कंपीट करने वाले ज्यादा कॉम्पिटिटर बचेंगे ही नहीं एक एक करके चलते हैं ना पहले बैद्यनाथ और पतंजलि का एक स्टडी पकड़ लेते हैं बैद्यनाथ के पास साढ़े सात सौ पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं जबकि बाबा रामदेव साढ़े तीन सौ प्रोडक्ट से काम कर रहे हैं बैद्यनाथ सात करोड़ बाबा रामदेव साढ़े दस हजार करोड़ ये क्यों हुआ गलती क्या कर रहा है बैद्यनाथ जो बाबा जी समझ गए और बाबा जी कमाल कर गए बाबा जी फास्ट मोवर हो गए हैं क्या गलती कर रहे थे पैद्यनाथ वाले उनकी एक ही गलती है उनकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो आज भी चटनी चूरन बना रहे हैं और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के साथ में लगे हुए हैं लेकिन बाबा जी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को एफएमसीजी में निकाल के ले आए वही आयुर्वेद और उसको लाकर के एफएमसीजी के अंदर डाल के सर्व कर दिया बैद्यनाथ सौ साल से काम कर रहे हैं बाबा जी दस साल से काम कर रहे हैं बैद्यनाथ सौ साल में नहीं कर सका जो बाबा जी ने दस साल में कर दिया क्योंकि आज भी बैद्यनाथ चटनी चूरन बनाने में लगा है बैद्यनाथ आज भी अपने आयुर्वेद प्रोडक्ट को आयुर्वेद की तरह ही बेच रहा है लेकिन बाबा रामदेव ने क्या किया आयुर्वेद के प्रोडक्ट को वही अश्वगंधा वही त्रिफला वही नीम वही लौंग वही सारे आयुर्वेदिक आइटम्स का इस्तेमाल उन्होंने एफएमसीजी में डाल दिया अभी तक वो चटनी चूरन बनाते रहे लेकिन ये आज बॉनविटा के अगेंस्ट पावर विटा लाके खड़ा कर दिया आज बाबा जी ने दंत मंजन की बात नहीं करी दंत कांति बना दिया दंत कांति एक आम बच्चे के लिए कॉलेज के स्कूल के बच्चे के लिए भी अच्छा है इस्तेमाल करना इसीलिए प्रोडक्ट की रिकॉल वैल्यू बढ़ गई अब वो आयुर्वेद बेचने में लगे थे बोले मेरी स्ट्रेंथ है मेरी स्ट्रेंथ है मेरी ताकत है मेरी ताकत है लेकिन आप ही की ताकत आपको डुबो सकती है जैसे कि कोडाक की ताकत नहीं कोडाक को डुबो दिया कोडाक फिल्म कैमरा उसकी ताकत थी और वही फिल्म कैमरा उसकी ताकत नहीं उसको डुबो दिया क्योंकि जमाना बदल रहा था बदलते जमाने के साथ बैद्यनाथ अपने आप को नहीं बदल सका लेकिन बाबा जी अपने आप को बदल गए बाबा जी ने शुरू में ही आयुर्वेद को छोड़ दिया आयुर्वेद की यूएसपी को पकड़ लिया और उसको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड एफ के अंदर तेल शैंपू साबुन टूथपेस्ट क्रीम ब्यूटी प्रोडक्ट खाने का आइटम हर आइटम के अंदर चले गए बाबा जी ने प्रोडक्ट रेंज यूज करी वो यू वो यूज करी जो एक छोटे बच्चे को भी पसंद आ जाएगी आज भी बैद्यनाथ का एक भी आइटम ऐसा नहीं है जो छोटे बच्चे इस्तेमाल करते हो आज आप लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं आप में से शायद ही कोई हो जो बैद्यनाथ का कोई सामान इस्तेमाल करता हो लेकिन पतंजलि का इस्तेमाल करते क्योंकि पतंजलि ने उसी आयुर्वेद को इस तरह से प्रेजेंट किया इस तरह के साबुन में डाला इस तरह के शैंपू इस तरह की तेल इस तरह की पावर वीटा चॉकलेट तक बना डाली जो बच्चों को भी पसंद आ रही है इसीलिए वो घर घर 
अच्छा रिकॉल वैल्यू जनरेट कर सका बाबा जी की खास बात क्या है आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह नहीं दिया आयुर्वेद को मार्केट की नीड के साथ मैच करके दिया इसको बोलते हैं पतंजलाइजेशन हाँ बैद्यनाथ ने एक और गलती करी आज से ठीक सौ साल पहले उन्नीस में पंडित राम जोशी और वेद राम नारायण शर्मा ये दोनों भाई थे दोनों ने मिलकर के इस धंधे को चालू किया हाँ ऑफकोर्स पंडित राम जोशी एक बड़े आंतरपन थे और वेद राम नारायण शर्मा अपने समय के सबसे बुद्धिमान वेद रहे हैं भारत के अंदर जिन्होंने श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन की स्थापना करी 1917 में अच्छा चल रहा था पंडित रामदयाल जोशी और वेद राम नारायण शर्मा के साथ में इनके आगे पुत्र हुए इनके पुत्रों के पुत्र हुए अब इनके पुत्र के जो पोते हैं वो भी व्यापार में आने के लिए तैयार हो चुके हैं फैमिली ट्री बहुत फैल गया है वैद्यनाथ का बिजनेस कई जगह पे डिवाइडेड हो चुका है इनका बिजनेस इंडिपेंडेंट सेपरेट आइडेंटिटीज में कन्वर्ट होता चला गया सारे भाइयों ने अपने अपने व्यापार अलग कर लिए और डिवाइडेड नॉन यूनिफाइड लीडरशिप होना एक बहुत बड़ा कारण है ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा ब्रांड और उसका रिकॉल वैल्यू ना जनरेट हो पाना दूसरी तरफ बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की यूनिफाइड अनडिवाइडेड लीडरशिप में डिसीजन मेकिंग फास्ट और बहुत अच्छी होती चली गई जहां से बिजनेस को आगे बढ़ा सके ये अनडिवाइडेड और यूनिफाइड लीडरशिप क्या होती है अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो ओपन हाउस के प्रोग्राम में जरूर आइएगा इस एवरी अबाउट लीडरशिप लीडरशिप फनल के प्रोग्राम में छह महीने में हम आपके पूरे धंधे को फैमिली रन बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना सिखाते हैं बहुत से फैमिली रन बिजनेस इसी कारण खत्म होते चले गए अगर आपका भी फैमिली रन बिजनेस है तो लीडरशिप फनल के प्रोग्राम में आइए फैमिली रन एंट्रप्रेन्योरियल बिजनेस को डेवलप करने में नए स्केल पे लेके जाने में आपकी हैंड होल्डिंग करके आपकी मदद करेंगे केवल किससे कहानी सुनाने की जगह मैं केस स्टडीज की मदद से अपने व्यापारियों को एम्पावर करने में लगाऊं ये कंटेंट आपको बहुत फायदा देगा मैकडोनल्डाइजेशन का अर्थ है स्पीड बढ़ाना मैकडोनल्डाइजेशन का अर्थ है एफिशिएंसी बढ़ाना मार्केट की नीड तो आपको समझ में आ गई मैकडोनल्ड इज नोन देखिए अटेंशन स्पैन आज समाज का खत्म होते जा रहा है नीचे होते जा रहा है अटेंशन स्पैन बचा नहीं है आज जमाने के अंदर इसलिए लोगों को स्पीड चाहिए जल्दी चाहिए तुरंत चाहिए बाबा जी ने इन्हीं एफएमसीजी के पूरे इकोसिस्टम का इस्तेमाल किया कॉन्ट्रैक्टर इसी हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोक्टर एंड गैम्बल डाबर और हिमालय इमामी इन्हीं के कॉन्ट्रैक्टर वेंडर सारे उठाए और अपनी पैकेजिंग पोजीशनिंग करी प्रोडक्ट के अंदर आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज लेकर के आए आयुर्वेद की तरह नहीं बेचा एफएमसीजी की तरह बेचा ध्यान दीजिएगा नीड तो समझ में आ गई अब स्पीड कैसे बढ़ाएं स्पीड बढ़ाने के लिए वेरिएशन से स्टैंडर्डाइजेशन पे जाना पड़ेगा सिक्स सिग्मा कहते हैं इसको ध्यान दीजिएगा वेरिएशन से स्टैंडर्डाइजेशन पे जाना पड़ेगा मैकडोनल्ड्स का बर्गर उतना अच्छा नहीं है लेकिन उसकी जो स्पीड है ना वो उसकी स्ट्रेंथ है तो ये जो केस स्टडी है मैकडोनल्ड आज एक बिलियन बर्गर दुनिया में खिला चुका है आप मेरे पहले भी वीडियो देख चुके हैं जैसे मैंने गुप्ता बर्गर वाला और मैकडोनल्ड की केस स्टडी को डिस्कस किया था मैकडोनल्ड्स आज सफल ही इसलिए हुआ है क्योंकि सिस्टम्स ऑफ एफिशिएंसी हैं ऑपरेशनल एक्सेलेंस आ चुका है ये सिक्स सिग्मा का ट्रेनिंग भी आप जरूर अटेंड करिए ध्यान दीजिएगा वेरिएशन से स्टैंडर्डाइजेशन इससे आता है आपका रिलायबिलिटी इससे बढ़ती है आपकी ऑपरेशनल एफिशियंसी इससे बढ़ती है आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है क्वालिटी और हर प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है सुना है आपने आईएसओ सर्टिफिकेशंस के बारे में क्या होते हैं ये ये एसओपीज बनाने में आपको मदद करते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बन जाते हैं एसओपीज हर जगह लिखे जा सकते हैं एसओपीज आपके फाइनेंस में लिखे जा सकते हैं एडमिन में एच में लीगल में अकाउंट्स के अंदर सेल्स में हो मार्केटिंग में हो प्रोडक्शन में हो किसी भी डिपार्टमेंट में एसओपीज यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिखे जा सकते हैं जो आई सर्टिफिकेशन में भी सिखाए जाते हैं आपको सिक सिग्मा जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे जहां वेरिएशन से स्टैंडर्डाइजेशन पे लाया जाता है इसी को बोलते हैं मैकडोनल्डाइजेशन आपने मार्केट की नीड तो आइडेंटिफाई कर ली वो तो केवल आपका आइडिया है लेकिन जब आप प्रोसेस ओरिएंटेशन करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है मैकडोनल्ड स्पीड के कारण जाना जाता है पतंजलि नीड के कारण जाना जाता है ये दोनों दुनिया के बड़े कंग्लोमरेट्स बनते चले जा रहे हैं बहुत फैल गए हैं बढ़ गए हैं अगर आपने दोनों की स्ट्रेंथ को उठा के जोड़ लिया तो आपका धंधा बिलियन डॉलर बिजनेस नहीं ट्रिलियन डॉलर बिजनेस भी हो सकता है मेरी इच्छा रहती है कि इन केस स्टडीज के माध्यम से हाई क्वालिटी कंटेंट में आप तक पहुंचाता रहूं इतनी एक्सपेंसिव होती जा रही है आज मैनेजमेंट की पढ़ाई एमबीए के प्राइवेट कॉलेजेस आज चाहते हैं कि एक ही बार में आपकी जेब को काट लें लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है आज इस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए आज मैंने जिम्मेदारी उठाई है कि इन्हीं केस स्टडीज के माध्यम से इसको मैं फ्री 
अपनी फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी की मदद से हर व्यक्ति तक अपने हिंदुस्तान में पहुंचाना चाहता हूं हर व्यापारी को एम्पावर करने का मैंने ये जो सपना देखा है इसमें क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको वीडियो ज़रूर शेयर करिए क्या पता कि कौन सा व्यापारी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए आपका इस एक वीडियो शेयर करने से हर बिजनेस में या तो नीड की कमी होती है या स्पीड की कमी होती है आपको भी देखना होगा आपके बिजनेस में कहीं आप बैद्यनाथ के सामान कोई गलती तो नहीं कर रहे और अगर आपने नीड पकड़ भी ली है तो क्या आपके धंधे में स्पीड आई है या नहीं आई है बाबा रामदेव दस साल के अंदर ही हजारों करोड़ का धंधा कर लिया क्या आप में वो क्षमता है या नहीं है आप में वो क्षमता है लेकिन फिर भी यदि आप नहीं कर पा रहे तो लीडरशिप फनल के प्रोग्राम में जरूर आइए ये मोबाइल नंबर अब भी फोन करिए पता लगाइए अगली तारीख कब की है क्योंकि दस मिनट के अंदर पूरे धंधे की नीड और स्पीड समझाना मेरे लिए मुश्किल है अगर आप मुझसे मिलकर पर्सनली मिलना चाहते हैं लीडरशिप फनल में तो मैं आपकी मदद करूंगा इस छह महीने के प्रोग्राम में आपके धंधे में नीड को बढ़ाने में और आपके धंधे की स्पीड को बढ़ाने में आज के केस स्टडी में मेरे दो प्रश्न हैं पहला प्रश्न है पतंजलि ने क्या सही किया और बैद्यनाथ ने क्या गलत किया आप नीचे लिखें यानी कि पतंजलि ने क्या सही किया बैद्यनाथ ने क्या गलत किया नीचे लिखें बैद्यनाथ की गलती के बारे में बताएं पतंजलि की ताकत के बारे में बताएं और दूसरा मेरा प्रश्न है मैकडोनल्डाइजेशन और पतंजलाइजेशन से आपने क्या सीखा कोई नया वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी जरूर बताइएगा पर एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे क्या आपको एक स्टडी बेस्ड वीडियो का फायदा होता है अगर आपको लगता है इससे आपका फायदा हो रहा है तो मुझे थम्स अप लाइक दीजिए जितने लोग लाइक्स आएंगे मैं समझ पाऊंगा कि आपको इन वीडियो से फायदा हो रहा है इन वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करके बेल आइकॉन को हिट करिए ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा थैंक यू वेरी मच